মুম্বাই হামলা পুলওয়ামা অ্যাটাক কাশ্মীরকে অশান্ত করাই সমস্ত কিছুর পেছনে কাদের হাত ছিল পাকিস্তানের হাত ছিল গোটা বিশ্ব তা জানে কিন্তু এই ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে যদি কেউ কোনো দল কোনো পক্ষ সেই পাকিস্তানকে সমর্থন করে তাহলে তা লজ্জার নয় লজ্জার আর সেই পাকিস্তানের পরম প্রিয় বন্ধু এই ভারতবর্ষে কে কংগ্রেস কেন এই কদিন আগেই এনসি অর্থাৎ ন্যাশনাল কনফারেন্স জম্মু কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং কংগ্রেস একটি ম্যানিফেস্টো অর্থাৎ ইস্তেহার প্রকাশ করেছিল নির্বাচনের আগে কাশ্মীরের নির্বাচনের আগে সেই ইস্তেহারে তারা বলেছিল আমরা কাশ্মীরে ক্ষমতায় এলে তিনশো সত্তর আবারও ফিরবে এবং সেখান থেকে আবারও আগের পরিস্থিতি হবে এবং সেই বিষয়টা নিয়ে পাকিস্তানে উল্লাস পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তিনি বলছেন কংগ্রেস আসুক কংগ্রেসই ক্ষমতায় আসুক এবং কংগ্রেসকে সমর্থন করেছেন প্রাণ খুলে এবং সেই বিষয় নিয়ে আজকের বাংলা প্রাইম টাইমে আমি কিশলয় এবং সৃজিতা এবং বিশাখা जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना कश्मीर के युवाओं को हाथ में कभी बंदूक नहीं लेनी पड़ेगी पत्थर नहीं लेने पड़ेंगे नए कश्मीर की शुरुआत होगी मान्यवर গতকাল প্রথম দফার নির্বাচনে মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে নির্বাচন দিয়েছেন ভূস্বর্গ কাশ্মীরে জম্মু কাশ্মীরে এক দশক পর ভোট হয়েছে আর এই দু হাজার উনিশ দু হাজার উনিশ কেন বলছি কারণ তিনশো সত্তর ধারা বিলোপ হয়েছে দু হাজার উনিশের পাঁচ বছর পর ভোট হচ্ছে তিনশো সত্তর বিলোপের পর প্রথম ভোট জম্মু ও কাশ্মীরে আর সেই জায়গায় মানুষ যখন মনে করছে যে এই কাশ্মীরে তো তারা চাইছিলেন যেখানে এত পর্যটক বিদেশি পর্যটক দেশীয় পর্যটক প্রত্যেক বছর প্রত্যেক মরসুমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেন আরও আরও বেশি করে পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে কাশ্মীরে সেখানে মানুষের জনজীবন আস্তে আস্তে আরও অনেক বেশি করে ছন্দে ফিরছে যেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক প্রকল্প নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে কেন্দ্রের তরফ থেকে সেই জায়গায় পাকিস্তান এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যখন কি না কাশ্মীরে ভোট হচ্ছে সেই সময় পাকিস্তান তাথই তাথই নাচছে বলা যায় উদ্বাহ নৃত্য করছে আর উদ্বাহ নৃত্য করতে তাদের বোধ একটাই প্রার্থনা কোনো না কোনোভাবে কোনো না কোনো উপায় কংগ্রেস এনসি অর্থাৎ কংগ্রেস ন্যাশনাল কনফারেন্স জোট যাতে কাশ্মীরে ক্ষমতায় আসে কেন আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন পাকিস্তানের কি এসে যায় এখানে অর্থাৎ এদেশে ভূস্বর্গে যদি এনসি আর কংগ্রেস জোট আসে ক্ষমতায় তার একটাই কারণ কিছুক্ষণ আগে কিশলায় বলছিলেন যে গত অগস্টে গত অগস্টে যখন নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করা হয় এনসি অর্থাৎ ন্যাশনাল কনফারেন্সের তরফ থেকে তারা যে দুটো বিষয় জোর দিয়েছিল তার মধ্যে প্রথম বিষয় হলো যদি তারা ক্ষমতায় আসে তাহলে তিনশো সত্তর ধারা রদ করা হবে না বরং তিনশো সত্তর ধারা যা রদ করা হয়েছে তাকে ফিরিয়ে আনা হবে এবং সেই সঙ্গে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে বারবার যে কথা তারা বারবার কংগ্রেসের তরফ থেকে বলেছেন পাকিস্তানের পরম বন্ধু হিসেবে যে আবার কথা বলতে হবে দুদেশকে ভারতের সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে পাকিস্তানের সঙ্গে কথা বলে সমঝোতার রাস্তায় যাওয়ার জন্য আর এই জায়গা থেকে এই যে শক্তি দেওয়া হচ্ছে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে কংগ্রেসের তরফ থেকে তাতে করে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আজ সেই উদ্বাহন নৃত্যের সঙ্গে বলছেন যে তিনশো সত্তর ধারা ফিরিয়ে আনা হবে এবং কাশ্মীর আগের মতো হবে অর্থাৎ যে কাশ্মীরকে দেখতে চায় পাকিস্তান সেই কাশ্মীরই আবার তৈরি হবে এমন স্বপ্ন দেখছে পাকিস্তান সেই স্বপ্ন পাকিস্তানকে দেখাচ্ছে কংগ্রেস বিশাখা পাকিস্তানের যে স্বপ্নের কথা জানাচ্ছিল সেই স্বপ্ন অত্যন্ত ঘৃণ্য অত্যন্ত হিংসাত্মক ভায়োলেন্ট যেই স্বপ্ন পাকিস্তান দেখে যে ভারতের কাশ্মীর অশান্ত হোক সেখানে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার অর্থাৎ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খজা আসিফ কি বলেছেন ভারতের কাশ্মীরের এবং তিনশো সত্তর ধারার বিষয় এবং কংগ্রেসকে সমর্থন করে শুনুন बड़ी इम्पोर्टेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी दोनों की तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कुलिशन है ये हुकूमत में आए 
और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए काफ़ी हद तक जो एक हमारा भी बड़ा एहतजाज रहा है पिछले चार पाँच साल में इशू पे बिल्कुल हम हमारा भी ये डिमांड है जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है एक कारी जर्ब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर वो अगर ये रिस्टोर हो जाता है इस सिलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं ये रिस्टोर कर देते हैं तो कश्मीर के लोगों का आपको पता है उसके बाद कितना एहतजाज हुआ था पाकिस्तान प्रतरक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोलना चाह कॉग्रेस आसुक क्षमत चाह कॉग्रेस एन सी आसुक तीन सौ सत्तर आबार आसुक आर जेमनटा काश्मीर के चाह तेमटाई हक और कॉग्रेस तई बोलते कॉग्रेस नेता राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी बोलो चाह कॉग्रेस कॉग्रेस तरफ थे चाहिए काश्मीर आर से जवाहरलाल नेहरू समय जहाँ परिस्थिति फिर आसुक कि सुनो कि जनता से जो राज्य का दर्जा छीना गया उसके खिलाफ गुस्से का इजहार था और वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में गया है जो राज्य का दर्जा रहते हुए भाजपा अगर भला करना चाह रही थी तो क्यों नहीं कर पाई उसकी मनसा जम्मू कश्मीर को एक कॉलोनी बना के रखने की है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से शासन करने की इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार बढ़ाए गए हमारा वादा है कांग्रेस का वचन है कांग्रेस की गारंटी है कि हम सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी फर्स्ट और टॉप प्रायोरिटी की है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने कांग्रेस ने राज्य का दर्जा दिया था जम्मू कश्मीर को वो हम फिर वापस करेंगे ये हमारा वादा है हमारा संकल्प एवं तारी संगे संगे कॉग्रेस तरफ थे बार बार बला आगे बला इंडी जोटर तरफ थे बला तीन सौ सत्तर धारा सर फेला काश्मीर के भारत बाकी राज्यगुलर मत कर तोला ता ना कि अत्यंत बड़ अपराध कर फेले बीजेपी अत्यंत बड़ अपराध कर फेले प्रधानमंत्री क्यों काश्मे शांति फिर भाई तो चाय ना से कारा चाय एक पाकिस्तान चाय कारा चाय इंडी जोट कॉग्रेस एन सी एरा तो चाय राहुल गांधी कॉग्रेस कि भाव पाकिस्तान संगे एक ही सुरे कथा बोले से प्रश्न उठे एवं राहुल गांधी कॉग्रेस आजकल कॉग्रेस आबारों आगे काश्मीर परिसिति चाय कि ना से नहीं बार बार प्रश्न करेस नेता के एमटाई प्रश्न करा चरणजीत सिंह चन्नी मुख पाजा प्रातन मुख्यमंत्री और कॉग्रेस नेता कि प्रश्न एड़ाले रिपब्लिकर देख मिस्टर चनी एक सवाल आपसे है पा, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है हम उससे सहमत हैं और एनसी के मैनिफेस्टो जो है हम उससे सहमत हैं किस तरह से देख किस तरह ये चनी जी किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर नहीं भैया नहीं नहीं सर आपका जो मैनिफेस्टो है वो कह रहे हैं कि हम सेम पेज पे हैं सर आपको आपको नहीं लगता है कि आपको नहीं लगता है कि ये जो है अवॉइड होना चाहिए था आपकी तरफ मिस्टर चन्नी भैया यार ना करो यार बात कर लेने चरणजीत सिंह चन्नी रीतिमत कीषण खराब एक परिस्थिति तैरि जो हमारे प्रतिनिधि गुरसिमरन ता जिज्ञासा कर अवस्थान कि आपनर दल अवस्थान कि पाकिस्तान बस बस खोजा आसे प्रतरक्षा मंत्री पाकिस्तान बड़ो बड़ो कथा बन दल अपन जोट ता मेन्शन कर रखम कथा और आपन अवस्थान कि तरह चोख मुख एके बारे अन्कम हो जाए कथा बोलार मत अवस्था नहीं बरमें प्लिज आपकी जिज्ञासा करबें ना बोलो ना कारण तीन भोटे प्रचारे एस भाई भोटे प्रचारे एस ये कथा कि कारण तरह प्रतिपक्ष तो जैगा ताकि जिज्ञासा करते परें जे रखम भाव जिज्ञासा कर सांबादिक तरफ थे एबारी मैनीफेस्टो जो एन सी तरफ थे प्रकाश कर जार जे एतटा बलियान हो पाकिस्तान इसलाम ए रकम धरण कथा बोलते हमें एक बार देखो ये छवि देखते से ही छविटा तो अपना देखें जो एन सी जो ये मैनीफेस्टो इश्तेहार प्रकाश कर गत मासे और एबारी जीशो 
উত্তর ধারা যেটা কিনা এনসি তরফ থেকে বলা হচ্ছে ফিরিয়ে আনা হবে তাদের ইশতেহারে বলা হয়েছে জম্মু কাশ্মীরে 370 ধারা পুনরুদ্ধারে পদক্ষেপ করা হবে কখন যদি তারা ক্ষমতায় আসে এই ভোটে জিতে আর এরপরে ভোটে জয়ী হলে 370 ধারা ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে এই যে এই কথাগুলো তারা বলছেন এগুলো বলে তারা দেশের দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ জম্মু কাশ্মীর তার কোন উন্নতি করতে পারছেন বরং তারা দেশের ক্ষতি করছেন এটা কি একবারও ভাববেন না রাহুল গান্ধীরা এই ধরনের কথা যখন বলছেন তাদের সেই ইশতেহারকে ভিত্তি করে খাজা আসিফের মতো ইসলামাবাদে বসে থাকা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পাকিস্তানের তিনি এই ধরনের কথা বলতে পারছেন শুনুন কি বলছেন খাজা আসিফ बड़ी इम्पोर्टेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी दोनों की तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कुलिशन है ये हुकूमत में आए और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए काफ़ी हद तक जो एक हमारा भी बड़ा एहतजाज रहा है पिछले चार पाँच साल में इस शुभ बिल्कुल हम हमारा भी ये डिमांड है जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है एक कारी जरब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर वो अगर ये रिस्टोर हो जाता है ये सिलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं ये रिस्टोर कर देते हैं तो कश्मीर के लोगों का आपको पता है उसके बाद कितना एहतजाज हुआ था कॉग्रेस समर्थक कॉग्रेस के जरा को समय भोट दिए भोट देवें भोट दीचन तीन ता क्यों एक प्रकार कौ जान पाकिस्तान जर समर्थन कर तर ही अपनारा भोट दी एक प्रकार एमटाई जान मन हे परिस दाड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के मुख खुले विषय और पाकिस्तान और कॉग्रेस एक ही सुरे कथा कि प्रधानमंत्री सुनो ये क्या घोषणा कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि ये यहां आर्टिकल 370 को वापस लौटाएंगे यानी ये खून खराबे के उस पुराने दौर को फिर लौटाना चाहते हैं साथियों कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही उत्साह न हो लेकिन पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान में इनके मैनिफेस्टो इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है पाकिस्तान से उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35 ए को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेखने सरसि आक्रमण कर कॉग्रेस के विषय ए विषय की बोलें देश के स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह देखो कॉग्रेस और पाकिस्तान उद्देश्य एक दुटो एक दल और एक देश शत्रु देश तर उद्देश्य एक पाकिस्तान प्रतरक्षा मंत्री बक्तव्य आो एक बार परिष्कार गल उद्देश्य क्यी और कि अमित शाह बोल क्यों कॉग्रेस और पाकिस्तान भूले जा भूले जा केंद्रे एन मोदी सरकार चलते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार तई जम्मू काश्मीर तीन सौ सत्तर कख पुनरुद्धार करा ना कारण एक शक्तपोक्त सरकार चलते सन्सबाद और फेरत आसबें अर्थात विशाखा कथा कॉग्रेस एवं पाकिस्तान दूजने जदि चाहे काश्मीर के आबारों अशांत करते होते देवे ना मुहूर्त सरकार विशाखा एकदम तई कारण सुप्रीम कोर्टर राय रही है और एक तो जो पिछले गए भाई तीन सौ सत्तर धारा जो रद हो हज़ार उन्नीस आगे ठीक कैमन काश्मीर छोड़ा देखा से काश्मीर कैमन छो से छविगुल्लो अपन एक बार जो देखाई जे काश्मीर कथा बीखने तीन सौ सत्तर धारा रदे आगे ठीक यही छविगुलो देख पासे शत्रु महापन्न देश पाकिस्तान तरफ थे छोटो छोटो बाच्चा हाथों टाक दे हतो क्यों ना से भूस्वर्गे जरा करतव्यरत जवाना तर उद्देश्य को जैसे पाथर छोड़ा है यही रकम छोड़ से 
এখানকার ছবি এটা একটা ছবি নয় এটা শুধু একটা ছবি আমরা দেখাচ্ছি শুধু শুধু আমরা সেখানে শুধু উত্তেজনার ছবি দেখতাম অশান্তির ছবি দেখতাম আর তারপর তিনশো সত্তর ধারা যখন থেকে চালু হয়েছে বা রদ হয়েছে সেই রদ হওয়ার পরবর্তী সময় কাশ্মীর আমাদের চোখের সামনে রয়েছে সেখানে ভোট হচ্ছে অমিত শাহ তিনশো সত্তর ধারা রদ করার সময় সংসদে দাঁড়িয়ে ঠিক কি বলেছিলেন শুনুন मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं मान्य सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या एग्रेसिव ना हो जान दे देंगे इसके लिए क्या बात कर रहे हो आप अमित शाह बोले जीवन देव काश्मीर नए तीन सौ सत्तर रद हार पर काश्मीर परिस्थिति की होहूर्ते ही छवि देखा यह मुहूर्ते सेने जमन टूरिजम जमन पर्यटन बेड़े शांत हो परिस्थिति बहु मानुष आस मुहूर्ते बहु मानुष काश्मीरे आर आगे मत परिस्थिति ना पे एो विश्वर और देशर मानुष आसदिगे स्वाधीनता दिवस पालन हो सब जगह जखने आगे सन्सबाद चलत स्वाधीनता दिवस दिन से ट्राइकलर देश के पता पर्त उत्तोलन जितना आज के सेने देश के पता पर्त देखते गर्वे संगे से पता उठे हावए और स्वाधीनता दिवस क्या भाव पालन हो तरी संगे संगे काश्मीर जो भोट हो गत किसुद काश्मीर शांत भोट हलो प्राय एकषट्टि शतांश मानुष भोट दिलेंई परिस देखे ये स्पष्ट हलो आबारों जो काश्मीर यही मुहूर्ते शांत हो शांत थे একদমই কৃষালা তুমি যে ছবিগুলো বলছিলে এই শান্ত এই স্বাভাবিক কাশ্মীরকে দেখতে কি সত্যি পাকিস্তানের ভালো লাগছে নিশ্চয়ই লাগছে না তাদের যে সেই জায়গাটা যে তাদের ভালো লাগছে না তাদের কোথাও গিয়ে চিনচিন করছে সেই চিনচিনে ব্যথাটায় একটু যেন আরও উস্কানি দিচ্ছে কারা এই এনসি কংগ্রেস জোট এবং তাদের ইশতেহার তো সে কথাই বলছে এই নিয়ে যখন কথা উঠছে যে তিনশো সত্তর ধারা নাকি আবার ফিরিয়ে আনবে যদি তারা ক্ষমতায় আসে এমনই বলছে ইশতেহারে কংগ্রেস এনসি জোট কিন্তু এটা কি আদৌ সম্ভব কি বলছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ রেভলিউশন অফ আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টির পর যখন অঙ্গরাজ্য হিসেবে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ঢুকেছে এটা জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের মানুষের জন্য ভালো এটা ভারতবাসীর জন্য ভালো যেই ক্ষমতায় আসুক সে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসুক বিজেপির ক্ষমতায় থাকুন থাকুক বা অন্য যে কোনো দলই ক্ষমতায় আসুক থ্রি সেভেন্টি ডিমোলিশন করা হয়েছে এবং কাশ্মীরকে জম্মু এবং কাশ্মীরকে ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সেখানে নির্বাচন হচ্ছে সেখানে জনপ্রতিনিধিরা আছেন কখনোই এই আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টিকে আর নতুন করে ফিরিয়ে আনা যাবে না पाकिस्तान प्रतरक्षा मंत्री दीवा स्वप्न देखें और तार संगे कॉग्रेस दीवा स्वप्न देखे जो तीन सौ सत्तर आबाद फिर आसें आबाद अशांत हो कश्मीर तक একদমই তাই তারা এ কথা ভাবতে পারেন কিন্তু এই কথা যখন তারা ভাবছেন কিশলা এটা মাথায় রাখতে হবে যারাই এই কথা ভাবুন না কেন তারা কিন্তু এক কথায় দেশদ্রোহী তাদেরকে এটা বলা যায় আর তারা কি লজ্জা পাচ্ছেন না যে পাশের দেশে শত্রু দেশ পাকিস্তানের তরফ থেকে এরকম প্রশংসা বাণী শুনে তাদের লজ্জা হওয়া উচিত এই লজ্জার বার্তা যেন তাদের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছয় এবং একটু হলেও যেন লজ্জা ঘেন্না তাদের মধ্যে আসে বাংলা প্রাইম টাইম আজ এখানেই শেষ করছে দেখতে থাকুন রিপাবলিক বাংলা